Mbramadhe, mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Kë emision më të ndi që gjithë do ditë në faqën tonë të internetit zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Filloj me lajmet. Qeverit e Europiane popunojnë me shtetet e bashkuara rrëth një plani që synon të reformoj organizatën botërore të shëndecis. Lajmi u bëjditu nga një zërtar i lartë e Europian për qështje shëndetsore, duke sinjalizuar se Europa ndanë disa nga shqetsimet që eshtu në Washingtonin të lërgojnë nga organizata. Zërtar i Europian i shëndetsis, si cili foli në kushte anonimiteti mbi nismën që nuk është bërën dhe publike, tha se Britania, Franca, Gjermania dhe Italia po diskutojnë me shtetet e bashkuara mbi reformimin e obëshës në nivel teknik. Qëllimi, tha zërtari, është sigurohet pavarësia obëshës një referencë dukshme mbi pretendimet se organizata ka pasu qëndrime shumë të afërta me kinen, gjatë përgjigje së saj filestare ndaj krizës koronavirusit në filim të këti viti. Si pas zyrtarit, reforma do të përfshin ndryshimin e sistemit financimit të obëshës për të bratë të mafat gjatë. Obëshëja të shmo operon me një buqet dy vjeqari cili mund të dëmtoj pavarësin e organizatës nëse i duhet të mbletë fonde nga vënde donatore në mesin e një situata emergjense, tha zyrtarit. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka akuzuar o bëshën për shëndrimet e afrëta me kinen dhe njëftoj planet për të hequr fondet që shtetet e bashkuara i apin organizatës. Vëndet e Europiane, her pasere kanë bërthirje për reform të o bëshës, por në përgjithsie kanë brojtur organizatën nga kritikat e ashpra të Washingtonit. Shtimi i ndjeshëm i rastëve të reja me koronavirus në disa pjesë të botës, ku deri tani duke si kur situata ishte vënë në kontrol, ka kryua shqecime dhe ka rizuar debatin për lehtësimin e masave të izolimit. Shkenstarët po analizojnë adënën e virusit në personat e infektuar ishtezi për të spuluar nëse këto vatra infekcioni u kryuan nga personat ardhur nga vëndet të tjera, ose nëse ka për hapje nga të infektuar që nuk ishtë faqen simptomat. Pasi grafiku i për hapje së koronavirusit në kinu stabilizua dhe nuk po shfaqe shi në rastet të reja për një periud, Të një infekcioni për i shfaqet, virusi u diktua në një trek të peshkut në Pekin, duke rizjuar shqecimet se infekcioni mund këtë ardhur nga peshku importuar, por autoritetet e doganës thanë se analizat e peshkut të importuar ka rezultuar vazhdimisht negative për virusin. Ekspertët thonë se rishfaqja ishte e pritshme, sa po filluan të zbuten masat e izolimit. Many months ago at the start of this, I... Muaj më parë, kur filloj pandemia, e pata thënë se Kina ja dha virusin botës dhe se kur Kina vetë të shduk të infekcionin, bota do t'ja këthejnë të përsëri virusin Kinës. Thjesht sepse nëse nuk blokon plotësisht udhëtimet, do t'kesh hyrje të ullëtarve të infektuar. Autoritetet në Pekin po intensifikojnë masat për të ndalur për hapjen. Kina ka ndaluar të gjithë të huaj të fute në teritorin e saj. Fluturimet në dy aeroportet e kryoj qytetit janë për gjusmuar, po ashtu nuk lejojt hyrja për të gjitha ta që kanë rezultuar më parë pozitiv, ose që kanë temperatur dhe dyshohet se janë të infektuar. Edhe këto masa nuk garantoj një ndalim të plotë të përhapjes, thë Dr. Keith Neal. Although they've got strict quarantine in place, Me gjithë se këtu vazhdojnë masat të forta karantine, asë gjë nuk është perfekte, dherë në momentin kër i izolon plotësisht njerëzit. Disa nga ekspertët kanë diskutuar mundësin se adënëja e virusit të shësa për shfaqur në Pekin, mund të lidhë këtë infekcion me vatrat e sëmundjes në Evropë. Kendra kineze për kontrolin e sëmundjeve e ka konfirmuar se karakteristikat e organizmit në Pekin këtë radhë janë të ndryshme nga ato të virusit të disa muajve më parë në këtë qytet. Kjo të regonë se organizmi ka kaluar mutacione. Ekspertët e shëndetit publik mendojnë se qytetet të tjera të populuara do të kenë edhe më të vështirë të parandalojnë një rishfaqet të epidemis, pasi e kanë të pa mundur të vendosin masa po aqë të forta izolimi sa autoritetet kineze. Në Evropë, Gjermania ka registruar shtim të rasteve, pasi 730 punojës të një fabrike për përpunimin e mishit rezultuan pozitiv për koronavirus. Ndërka që Zelanda e reja cila kishtë e njoftuar se nuk kishtë më raste aktive me koronavirus, tani ka deklaruar se dy gra që kishin ardhur nga Londra për të takuar me një të afrëm që povdiste, kanë rezultuar pozitive. Një zyrtare e Departamentit të Shtetit dhe dorheqen të hejnëten lidhur me përgjigjen e presidenti Donald Trump dhe i tensioneve ratësore që përfshin vëndin pas vdekjes antarve të komunitetit afrikano-amerikan në në arrest policor. Lajmi unjoftua nga gazeta The Washington Post. Mary Elizabeth Taylor, 
Ndihmë sekretarën e shtetit për qështje legislative shkruan të në letra në sajtë të dorheqe se vëprimet e Zotit Trump bje në kundrështim me vlerat dhe bindit e sajtë e lëbësore. Dorheqe e Zonjës Taylor pason disa javë demonstrata që përshin vendin pas vdekjes në Minneapolis të George Floyd në në arrest policorë. Protestuesit kanë kërkuar drejtësi për Zotin Floyd dhe të tjera afrikano-amerikan që kanë humbur jetën në duart e policisë se bashku me thirje për kryrin e reformave për të adresuar ato që i quajnë dhune pa justifikuar policore. Departamenti i shtetit nuk pranojt komentoj si përgjigjen dhe një pyetje nga Agencia Associated Press. Ne nuk bëjmë komente për qështi që lider me personelin, tha Departamenti i shtetit në një përgjigje me e-mail për kërkesën për informacion në lidhje me dërheqe në zonjës Taylor. Mira trupa amerikane, por marim pjesë në stërvitjen u shtaraket NATO-s në Europën lindore, një pjesë e trajnimit për zhvillohet në Poloni vetëm 350 km larkë e nklavës ruset të Kalingradit, nërsa stërvitje po zhvillohen gjithashtu dhe në detin Baltik. Po, këtë demonstrim forse është lënhije nga njoftimi Washingtonit se planifikon të tërheqë mira forse u shtaraket nga Gjermania, ku shtetet dhe bëshkuara kanë bajtur bazat përhershme që nga lufta e dytë botërore. Defender Europe 20, që përshvillohet në Evropën lindore, ishte menduar të ishte stërvitja më e madhe u shtaraka e NATO-s në Evropë që nga lufta e ftohë. Por pandemia e koronavirusit ka si elë një reduktim të madhë. Para goditjes e pandemis në Mars, më shumë se 6.000 u shtarë Amerikan dhe 3.000 paisi u shtarake kështë në bëritur tashmë në Evropë. Një sërvitje kësaj madhësie ishte akoma e arritshme, edhe me pandemin, pasit e gjitha masat e sigurisë ishin marë para sërvitjes. Edhe ndërsa forësat e përbashkët të demonstrojnë fryqin e zjarit të NATO-s, problemet po rritën brenda aliancës. Administrata Trump ka kritikuar shpesh Gjermanin për mos përmbushje në objektivit të shpenzimeve për mbrojtjen të NATO-s për 2% të PBB-s. Presidenti këtë javë njëftoj planet për të tërheqër mira trupat të stacionuar për gjithmonë në vend. Ne kemi 52.000 ushtarë në Gjermani, kjo është një sasi e jarëzakonsh në ushtarësh, është një kosto jarëzakonsh në përshtet e bashkuara dhe Gjermanin, pasi ju e dini që është shumë e prapambetor në pagesat e saj për NATO. Pentagoni thotë se zakonisht ka rreth 35.000 trupa amerikane në Gjermani. Në Berlin është thënë se numëri do të bjerë në 25.000. Ne mendojmë se prania amerikane në Gjermani është të rëndësishme për sigurin një vetëm të Gjermanis, por edhe për sigurin në shtetetve të bashkuara. Polonia, e cila gëzonë mardhënjet të mira me Washingtonin, ka një plan alternativ. Shpresoj thelësisht se si rezultati bisedimeve të shumë të që kemi pasur dhe nga që kemi të reguar se qëfar partneri fort i emi brenda NATO-s, sa jo pjesë e trupave të vendosur e sot në Gjermani, të cilat po hiqen nga shtetet e bashkuara, do të vinë realisht në Poloni dhe do të forcojnë kraun lindorë të NATO-s. Baza Amerikane në Stuttgart është gjithashtu se lia e komandës Amerikanet Afrikës, vërën analisti Ian Bond. The bases in Gjermani serve a purpose Bazat në Gjermani shërbej një qëlimi jo vetëm jashtë Gjermanis, por edhe jashtë Evropës, dhe kjo është diçka që do të ishte një humbje serioze. Por sigurisht përsa i përket efektit parandalues, roli që ata luajnë brenda NATO-s në aspektin e gadishmëris së mbrojtjes e NATO-s për balë rusis, po ato janë të rëndësishme dhe humbja do të ndihet. Analistët thonë se ndikimi i plot nuk do të djetë deri sa të shqarohet saktësisht se cili personel u shtarak do të largohet në Gjermania. Që për një tjetër person me COVID-19 ka humbur jetën duke u bërë viktima e tëtë brënda tëtë ditëve të fundit. Si pas autoritetive të shëndetsis, bëhet fjalë për një 69 vjeqar nga kruja me leu koz akute i cili merë të mjekim intensiv prej 10 ditësh në spitalin infektiv. Vetëm gjatë ditës e djesh me 3 persona humbën jetën po në këtë spital, që nga filimi pandemis në Shqipëri janë registruar 22 viktima. Sot u një oftua për 50 infektuar të tjerë të shpërndarë në 12 qytetet të vëndit, pjesa me madhet konsideruar si rastet e reja dhe jo kontaktet personave të prekur më parë. Në 10 ditet e fundit, numërit infektuarve poritet me rritmet e larta duke shkuar në 575 raste, ose 31% totalit që nga filimi pandemis në muajnë mars. 
gjatë 24 orëve të fundit të shritur sërish numërit shtruarve në spital, ku ndodhen 64 pacient, 7 për tyre janë në terapi intensive, ndërsa një është i intubuar. Ministria e Shëndetsis për sëriti sot thirjet, mbi domës do shmërinë e respektimit të regullave dhe protokollëve të siguris, duke deklaruar se po bashkëpunon gushtësisht me policinë e shtetit për të mos lejuar as një person pozitiv që të thuje regullin duke dajnë nga karantina deri në shërimin e plotë të ti. Serbia është vilon të djelën zjedet parlamentare në cilat shqiptarët e luginës për sheves do të përreqitet me një list për bashkët me emrin alternativa demokratike shqiptare lugina e bashkuar. Kjo është hera e parë, pas më shumë se një dekada i që 5 parti politike garojnë një koalicion me sunimin për të fituar 3 vënde në parlamentin për 250 vëndesh të Serbis. Molsi si el korespondenti unë, Leonat Sheo. Partit Shqiptare në Lugin në Preshevës do të marim pjesë me një listë përbashkët në zgjidhët parlamentare të Sërbis që do të mbanë të djelën. Alternativa Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar, që përbën nga 5 parti politike, është lecuar nga Ministri në detyri punëve të jashme të Shqipëris Gen Cakaj dhe është bështetur dhe nga autoritetet në Kosovë. U dhejtë si kësaj liste, Shaib Kamberi thotë se pas më shumë se një dekade, partit Shqiptare të Luginës e Preshevës janë bërbash për të quar për para kërkicat e tyre. Të thotë një forcim prezencës së Shqiptarve në parlamentin gjendror, një tregimi fuqis tonë reale politike, votë të votës, dhe një dëshmije që ardhë se Shqiptarët janë në shumë atë tepër se sa që pretendojnë në autoritetet e Beogradit, duke më huar në vazhdimësi të drejtat e tona kolektive, edhe për shkak të, si pas tyre, numërit të vogëllë Shqiptarëve që jetojnë në këtë rejmë. Zoti Kamberi thotë se mbështetja autoriteteve nga Shqipëria dhe Kosova ka bërë që të rritën synimet e Shqiptarëve për përfacim më të gjerë. Participimi dhe angazhimi për drejtat e Shqiptarëve në në kupton shfridzimi dhe përdorimin e gjitha mekanizmëve institucional, jo vetëm ato të nivellit lokal, jo vetëm për këshillë nacional, por edhe prezencë dhe përfacimin e nivell qëndron, mirë që të shfridzon gjitha të mekanizma legal, gjitha të mekanizma konvencional për drejtat e Shqiptarëve. Për facusit politik e vlerësojnë situatën në luginën e Preshevës të rënd dhe si pas tyre nuk është shënuar për parem që nga përfundimi konfliktit të para në 19 vjetëve dër mjetë forcave qëvritare sërbe dhe kërën gërës dhe shqiptarë që ljoftanin për më shumë të drejta të shqiptarve në këtë zonë. Ragmi Mustafa, që u dheqë këshilin komtarë të shqiptarve në Sërbi me Selinë e Bujanoc, thotë se pjesmarja një numrin më të matë të vëtuzve do të mundësëtë që shqiptarët mund të sigurojnë dheri në tri mandate në parlamentin e Sërbis, gjë që nuk andodhur as një herë dheri më tani. Duhet pasu për asysi se kjo më varet edhe nga disa faktor dhe rethanat të tjera, nga nivelli përkastish me satarja daljes në këto zgjedhje në nivell të Sërbis, dhe nga masovizimi i votës, mobilizimi i votës shqiptare për këtë list. Pra, jo këto dy faktor që janë shumë krucial në këtë moment, por konsideroj që ka një atmosferë pozitive. Zoti Mustafa thotë se rritja shkallët se përfacimit do të ndimon të ndryshimin e situatës që si pas ti është më rëndë se sa gjatë viteve të nëntë dhjeta. Përshkak se këtë dyshminim tashkë është më përfit dhe më i kamofluar dhe është vështiri e ekspozuar ndaj bashkësis ndërkomtare dhe ndaj partnerve ndërkomtare. Andaj edhe deputatit dhe ashëm në Parlamentin Republikan do të kjenë një pun të madhe, do të kjenë një përgjësi të jazë zakonshme për të shpjeguar, përkasish për të elaboruar qendjen faktike shqiptare Luginës e Breshevës. Përfacusit politik të Luginës e Breshevës tonë se mardhenit jo të mira ndërmjet Kosovës dhe Sërbis pas qyronë edhe në situatën në këtë zonë të banuar me shumit shqiptare në jokë të Sërbis. Zoti Kamberi thotë se shqiptarët e kësaj pjesë kërkojnë të drejta të barabarta me ato të sërbëve në Kosovë. Shpresojmë që njësja dialogut do të ketë impaktin edhe në këtë drejtim që përfundimisht mo në këtë listë të bashkuar të nga trajtojnë si partner për zhjithën e problemeve tona dhe shpresojmë që Kosova në radhë parë, me mishtë në dërkomtarë, do të insistojnë në dërtimin e mekanizmave të atyrë që garantojnë zbatimin e të drejtave shqiptarëve në lukit preshevës e që është një rrug e vetë me sajtë përketneve dhe e pundit në shta të ndërtimit të një të ardhme prosperuse për ne. A i thotë se një marveshje përfundimtare në të cilën Sërbia do të pranon të realitetin e kryuar në Kosovë, do të ndimon të edhe për mirësimin e situatës së pacëndrushme në luginën e Preshevës. Për zërinë Amerikës, Leonat Sheu, Prishtin. Kosova shënoj me veprindarit të ndryshme ditë ndërkomtare për eliminimin e dhunës seksualin konflikt. 
Përfajsues të organizatave humanitare dhe institucioneve bëndirje për vënin e drejtsis për e të 20.000 viktima të përdunimeve nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondente e jo, në të lira blaca. 20.000 lule, pundore e viktimave të përdunimeve gjatë luftës në Kosovë u vendosën të premte në sheshin qëndror të Prishtinës në shkronjat e thirjes bëhu zërim për ndër të ditës ndërkomtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Numri luleve simbolizon numrin e viktimave të këti krimi që besohet të kem pësuar gjatë luftës. Dhe primtari e organizuar nga qendra e Kosovës për rehabilitimin e viktimave të torturës, synon rritjen e ndërgjecimit të qytetarve lidhur me gjendjen e të mbjetuarave të përdunimeve gjatë luftës, thot drejtoresha e kësaj qendre Feride Rushiti. Ne po gabojmë rëndë duke i paragjikuar ato, për faktin se duke i vuar ato në heshte, në marginat familjes dhe duke i izoluar ato, pjapim zë dhunusit për të qeni lirë dhe për të mos e morë në dërshkimin e merituar. Pra ndaj, me ndojnë që vetëm bashkarisht me insonët e Kosovës, me parlamentin, me Ministrinë për punë dhe mirëqenë sociale dhe Ministri tjera relevante, ne mund të ndërtojmë një generatëri, një shëshri pasore, pa dhunë dhe të reflektojmë për të ardhmen vetëm duke u balafaquar drejt me të kaluarën e luftës. Në ndërim të viktimave të përdunimeve në qender të Prishtinës, u mbajt edhe një parakalim. Ish presidentja e Kosovës ati fete e ahjaga, pasë e drejtsia për të kategori të shëqëris është vënuar. Dhe është obligim i yni institucional dhe obligim i yni shoqëror që të gjithë ata kriminell që i kanë bërë këto krimi ma habre ndajt të bjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës të sielën para drejtsis. Se ka ardhë koha që 20 vite apo 21 vite ta një pas përfundimit të luftës, neve nuk e kemi asë të vetmin kryres të këtyre krimeve i cili është të sielur para drejtsis. Këto lule anemon duhet të imbaj në veshanti se cili përfaqësue si Kosovës që ullet në tavëlin me Sërbin, që në radhë të partja përkujtoj vetë vetës, dhimbjen që akoma e kanë këta 20.000 njerës tanë, e në veç anti gratë, për tua përkujtoj përfaqësues ve Sërbë, krimin që e kanë kryer. Dhe të bëjmë thirje të gjithë së bashku që kryer si të këtyre krimeve të dalin para drejtës. Ende asë kush nuk është dënuar për këtë krim lufte, ndërsa dhe rëfimet për të derivon ishin shumë të pakta, për shkak të frikës nga stigmatizimi. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Të shtu në më njëzë që shorë është dita botërore refugjatve, kjo dita është vëquar për të qënuar sukseset e refugjatve për të rritur në rëgjëtsimin për sfitet e tyre, si dhe për të grumbulluar fonden në ndihm të tyre. Gjatë këti viti do të kushtojt vëmëndje problemeve të reja që ka kryuar pandemia, si dhe rolit që kanë luajtu refugjatët kunder kësa krize globale. Refugjati Sirian Mohamed Al-Kalaf u largua nga dheu për t'i shpëtuar luftës në përpjekje për një jetë të rej në Gjermani. Kur u shpëtoj bombave dhe gjakë derdjes, a ju përpojt të bënd të realitet ëndrën për t'u bërë mashinist. Unë qithmonë përpichem dhe bëj pun të mirë dhe të vazhdoj të mësoj. Mohamedi është një ndër miliona personat është vendosur që janë në qëndër të vëmendjes në ditën botërore të refugjatve. Kjo dit e shpalur nga OKB-ja shërben për të hedhur drit në bisë situatën në refugjatve dhe e për të theksuar nevojen për mbrojtje dhe mbështetje ndërkomtare për refugjatët, por edhe për vlerën e diversitetit dhe kontributin që ata japin në botë. Chonha Gedini Williams kryeson zyrën e komunikimit për agjensin e OKB-s për refugjatët, a e thot se koronavirusi ka shtuar një sfit tjetër në listën e gjatë të vuajtjeve të refugjatëve. Në disa vende për shkak të pandemis është zvogluar prania organizatave ndërkomtare. Një ndërkdo vende është jemeni ku këtë javë pati acarim të dhunës pas skadimit të njarën pushimi të vendosur gjatë pandemis. Rëth të djetë për qime populatës në këtë vend të dërmuar nga lufta, varet të këndimat humanitare, gjë që i ka testuar në maksimum programet e ndimave, thotë zëdhën si OKB-s, Chris Bojan. Në analizën e përgjithshme jemi endë në një situatë në cilën burimet dhe mjetet e nevojshme të ndimës për këtë situatë, të cilat zotrojen nga organizatat bamirëse si Agencia OKB-s për refugjatët, mbeten të pamjaftueshme. 
Lufta dhe dhuna janë shkaktare të zhvendosjes së shumicës së 71 milion refugjatve sot në bot. Situata e tyre kërkon mobilizim ndërkomtar në shkallë të gjerë, thot Zodi Bojan. Pra ndaj agencia o këbës për refugjatët, po punon me qeverin amerikane dhe qeverin në mbar botën për të gjetur zhjidhjet për shtashme, të cilat jo vetëm të përgjigjen situatës aktuale, por edhe të kryoj një stabilitet në këto programe për një kohë të gjatë. Programet të tila u japin refugjatëve si Mohamed Al-Kalaf, shans për një jetë në liri. Më pare kisha të pa mundur të mendoja për të arthmen. Tani po ndjek një program trajnimi që kur të mbaroj do të më siguroj një vend pune. Tani mund të bëj plane për të arthmen, më është rinjallur shpresa. Protesta e televizjes Black Lives Matter që kanë shportyre në gjithë botën një avën e fundit kanë në ripërtërirë thirjet në Europë për heqen e statuajave të trektarve të sklevërve dhe ato të figurave koloniale. Një memorial kushtuar Cecil Rhodes në Universitetin e Oxfordit është këthyre në epicendrët protestave në Britani. Një nga institucionet më prestigioze të Britani stani është në qendet e debatit të ashtë për mbitë të kaluar në kolonialet e vendit. Mira njërës protestua një ashtë kolegjit Oriel, pjesë e Universitetit të Oxfordit, ditë dhe fundit për heqen e statujës e Britanikut Cecil Rhodes, politikan dhe manjati minirave në Afrikën Jugore të shekullit të nëntëmëdhjet. Ky protestuos nuk pranoj të jetë të emrin. Si mund të festoni kolonializimin e vendeve afrikane? Si mund të festoni shkaterimin e vendeve afrikane? Si mund të festoni vjedjet nga vendet afrikane? Rhodes themeloj kompanin e diamanteve, The Beers, dhe peranduria britanike për një kohë i dha emrin e ti vendit që sot quët Zimbabwe, Politikat e ti të ndare stratësore ishin para rendeset të apartejtit. A i hodhë i themelet e sistemeve të padrejta të punës, si konfiskimi i tokave veçanisht në Afrikën e Jugut, Zimbabwe dhe Zambia. Kjo nuk është diçka që duhet festuar pavarësisht faktit se një pjeset të ardhurave me vonë u investua në Universitetin e Oxfordit për ofrimin e bursave studentore. Afro 200.000 njërës kanë nëshkuar peticionin për heqin e statujës dhe fushatan bështetet nga 26 antar të këshilit e qytetit të Oxfordit, të cilët thonë se statuja nuk përputet me angazhimin e qytetit kundë të racizmit. Kolegji Oriel e shoj një deklerat në të cilën thuet ne besojmë në levizjen Black Lives Matter dhe mbërshtesim të drejten e protesës bachësore. Një historian i Oxfordit thot se kërkesat për heqen e statujës nuk janë aqtë të thjeshta. Unë mendoj se duhet e e shumë i kujdes shumë e pyetje si kjo, nuk mund të zgjedhesh një individ të vetëm, sepse e gjithë peranduria, e gjithë Britania, universitetet, qytetet, industria, ishte ndërtuar me materiale, burime dhe pasurit të marran nga pjesët tjera të botës. Universiteti i Cape Townit në Afrikën e Jugut, hoqi një statuj të Britaniku Cecil Rhodes në vitin 2016, pas protesave disa mujore, fushata Rhodes Must Fall u zgjerua edhe në Oxford në atë ko por statuja në Kolegjin Oriel mbetje pa prekur. Protesat e levizjes Black Lives Matter, pas vdekjes në arrest të Afrikano-Amerikanit George Floyd muen e kaluar në shtetet e bashkuara, kanë zitu një debat të ashtë për në Evropë mbi racizmin, kolonializmin dhe shklabrin. Protestuosit e se djatës ekstreme u përblasin me policin të shtunën në Londër. Ata thanë se kishin utuar në kryeqitet për të mbrojtër statujen. Masat e sigurist në memorialet e në gjithë Britanin janë shtuar për fshirë statujen e ishë kryeministit Winston Churchill para ndërtesës e parlamentit, e cila u dëmtua në filim të këti muaj. Statujat janë në qenët e një beteje kulturore që poshtrijet në rrugët e shumë qyteteve dhe po bëhet gjithë një e më dhunshme. Shkurtimi i fondeve për policinë është këthyre një slogan nga protestuës i televizjes Black Lives Matters gjatë javet të fundit në shtetet e bashkuara, por pyetjet se si dhe ma djen nëse duhet zbatojt kjo kërkes, po shkaktojnë debate dhe polemika. Në qytetin Kandem të shtetit New Jersey, departamenti policisë u shpërnda dhe u rekonstruktua 7 vite më parë me qëllimin për përfshirjen sa më të ngusht të komunitetit. Dikur gjërat ishin shumë keqë nuk mund të ullëshim për jashta dhe në disë raste, na duhet të vraponim kur kishtë e shkëmi me zjarri. 74 vjeqarja, Carmen Morales, ka mbi 20 vjeq që jeton në këtë qytet. Si të ata ndryshoj vetëm pas shpërbërjes të Departamentit të Policisë e qytetit Camden. Ky qytet dikurisht të ndërmë të rëzikshmit në vend, duke kryesuar listën e FBI-s për vrasit në vitin 2012. 
me experiencia. Kam pënuar me departamente në me pashëm të policisë e qytetit në vitin 2013, ata ndërshuar në policie metropolitane dhe gjatë viteve të fundit ka qenë një eksperiencë mjaftë të mirë. Ishte e ndryshim drastik, por shumë i dobishëm. Për 7 vjetë policia e qytetit punoj për të zbatuar politikat të ndryshme mbi strategjin e rojtje së rendit, përfshi dhe përdërimin e forësës dhe kur duhet dërhyrë, qëllimi ishte patja një strategjie për sigurin publike, ku komuniteti lua një rol kryesor në luftën kundë krimit, u deshko për ndryshime, dërsa policet punon shumë për të afruar me komunitetin. Qyteti përfitoj nga mbështetja i qarkut dhe guvernatorit e shtetit në atë ko. Polici Gabriel Rodrigues, i lindur dhe rritur në këtë qytet, thotë se strategjia mësohë që është në akademin e trajnimit të policis. Dëtyre e tyre parë është patrullimi në këmë në lajit e saktura, ku ata do të shërbejnë. Atyre nuk kërkohë që të japin gjoba apo kërkohën shkelsit e ligjit. Dëtyre e tyre është që të shkojnë derë me derë, dhe e të takohën me shdo banor të asaj lajgje. Përfshirja Departamentit të Policis në Komunitetet e Qytetit të Kamdenit kërkon shumë pun. Kjo strategi ka qena sukseshme. Qyteti ka vënërej një rënjët të ndjeshme të të gjitha lojeve të krimeve që nga vënjë në pun e kësaj strategie. Policit këtu në respektojnë. Nuk janë se shumë policia buzon me njerëzit. Ata nuk e bëndë të janë të sjelëshëm dhe bisedojnë me njerëzit. Kjo që përndodhë të një në vend është të trishtushme dhe ajo që ndodhë dhe matë njëri që vdeqë. Zyrtarë thonë se fitimi besimit të banorve të qytetit kanden nuk është punë e letë, por se qytetit dhe policia janë të angazhuar për metodin e bashkunimit të policis me komunitetin. Në mbylli e uri këthe e milajmeve, qeverit e Europiane përpunojnë me shtetet e bashkuar e rrëth një plani që synon të reformoj organizatën botërore të shëndetsis. Lajmi u bëjt ditur nga një zyrtar një lartë e Europian për qështje shëndetsore, duke sinjalizuar se Europa ndan disa nga shqetsimet që është të në Washingtonin të largohe nga organizata. Zyrtar i Europiane shëndetsis, si cili foli në kushte anonimiteti mbi nismën që nuk është bërën të publike, tha se Britania, Franca, Gjermania dhe Italia po diskutojnë me shtetet e bashkuar ambi reformimin e obëshës në nivel teknik. Qëllimi i thazurtari është të sigurohet përvërsia o bëshës, një referencë dukshme mi pretendimet se organizata ka pasur qëndrime shumë të afrëta me kinen, gjatë përgjitës së saj filestare ndaj krizës koronavirusin në filim të këti viti. Si për zyrtarit të reformat, do të përfshin dryshimin e sistemit financimit të obëshës për të bërat të mafat gjatë. Obëshëja të shmo peron me një bugjet dy vjeqari cili mund të dëmtoj përvërsin e organizatës, nëse i duhet të mbletë fonde nga vëndet donatore në mesin e një situata emergjense, tha zyrtari. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka akuzuar o bëshën për qëndrimet e afrëta me kinen dhe ka njoftuar planet për të hequr fondet të që shtetet e bashkuara i apin organizatës. Vëndet e Europiane herpasere kanë bërthiri për reform të obëshës, por në përgjithsie kanë brojtur organizatën nga kritikat e ashpërat Washingtonit. Pozicioni publike Europian ka qënë zakonisht se qdo reform duhet të vi vetëm pas një vlerësimit për gjigjes në krizës koronavirusit. E përfundojmë këtu ditarin për sonte i cili u regjistrua para prakisht. Ditare mund të ndiqet gjdo dit në faqen ton të internetit zëri Amerikës.com si dhe në Facebook. Miro pafshen.